moet iedereen waarschuwen die denkt uh, dat hij nu een spannende roman gaat lezen. Er is maar één held in. Dat ben ik. Dat raam daar naast dat kleine balkon, dat is mijn kamer. Daar heb ik ook mijn eerste boeken geschreven. En mijn vader huurde toen, dat is nooit van, me, van ons geweest, dit huis met de huishoudster erbij. Mijn moeder was Joods en mijn vader was in het Oostenrijks Hongaarse leger. Hitler pikte dat in en toen was hij ineens een Duitser geworden. Dus ik had daar aan de ene kant mijn vader, die min of meer aan de Duitse kant stond, en mijn moeder... Die het tegendeel was namelijk aan de, aan de Joodse kant. Dus ik had in de, in de gestalte van mijn ouders de oorlog. Ver, ver weg in de Tweede Wereldoorlog woonde een zekere Anton Steenwijk met zijn ouders en zijn broer aan de rand van Haarlem. Uit een la van de commode haalde mevrouw Steenwijk de doos Mens erger je niet, schoof de lamp opzij en vouwde het speelblad uit. Het was bijna acht uur. Speertijd. Buiten was het zo stil als het op de maan moet zijn. Gooi je wie het eerst begint. Ik. Is er iemand neergeschoten? Er ligt iemand. Peter, hier! Blijf hier! U ontvangt deze prijs voor uw gehele oeuvre. Het virtueuze, gedurfde en soms zelfs duizelingwekkende de procedure van Harry Moelis. De ontdekking van de hemel. Harry Moelis. Past die nog in uw prijzenkast? Jawel, nee, kijk. Wat, wat wil je als, als, als je begint te schrijven, je bent 18... Dat ik denk, ik wil het mooiste boek van allemaal ooit schrijven. Nou, en dan krijg je dit. Arrogantie. <coughs> ik begrijp wel wat ze bedoelen hoor. Als ik mezelf zo zie op zo'n oude opname, denk ik, oh oh. Maar het is ook een manier om de opdringerige mensen op afstand te houden. Die vinden die arrogant en die zeggen, als ik zo'n klootzak was als jij, dan, dan, dan zou ik nooit meer een woord met je spreken. Dat is precies wat ik wil. Mijn aard is... Bescheidenheid. Ik zeg niet dat ik een profeet ben, maar het is wel zo. Ik heb nog nooit een boek herlezen. Overigens is het wel zo dat het ook niet nodig is, want ik zie, ook als er iets van me geciteerd wordt van, van 50 jaar geleden, een, een citaat uit Voer voor Psychologen, ik zie het in, het is een paar woorden weg. Het is altijd waar. Hoef ik niet naar de kast te lopen om te controleren. Dus ik beroep me nergens op. Het is, het is een manlotige gave. Harry Moelis is overleden. Wat is de sfeer in Nederland? Ja, ram, de verhaal. <laughs> Vlaggenhalfstof. Vlaggenhalfstof. Ja. Mijn theorie is, je kan teruggaan in je vader, als je sterft, ja? of naar je moeder. En, je, en nou, je, je moeder is de aarde. Ja? Ja. En je vader, dat is vuur. Ik kies voor de aarde. 